গড় তৃতীয় পর্বে সকলকে স্বাগত জানাই যারা এখনও প্রথম এবং দ্বিতীয় পর্ব দেখেননি তারা প্রথমে এই পর্ব দুটি উপরের লিঙ্ক ক্লিক করে দেখে নেবেন তাহলে এই পর্ব বোঝার ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা হবে যাই হোক আসা যাক তৃতীয় পর্বের প্রথম অঙ্কে এক থেকে ষোলো পর্যন্ত বিজোর সংখ্যাগুলির বর্গের গড় কত অপশন এ পঁচাশি বি পঁচাত্তর সি আশি ডি সাতাশি এক থেকে ষোলো পর্যন্ত বিজোর সংখ্যা কটি আছে প্রথমে গুনে ফেলুন এক তিন পাঁচ সাত নয় এগারো তেরো পনেরো মোট আটটি বিজোর সংখ্যা আছে গড় নির্ণয় করতে গেলে প্রতিটি সংখ্যার বর্গ করে তার যোগফল বের করে আট দিয়ে ভাগ করতে হবে অর্থাৎ একের স্কোয়ার যোগ তিনের স্কোয়ার যোগ পাঁচের স্কোয়ার যোগ সাতের স্কোয়ার যোগ নয়ের স্কোয়ার যোগ এগারোর স্কোয়ার যোগ তেরোর স্কোয়ার যোগ পনেরোর স্কোয়ার ভাগ আট সমান কত এভাবে পরীক্ষার হলে কষতে গেলে একটি অঙ্কের পেছনে কমপক্ষে পাঁচ মিনিট সময় লাগবে তাই এভাবে সমাধান করা সম্ভব নয় জানতে হবে কুইক টিপস আসুন কুইক টিপসের মাধ্যমে দেখুন কত সহজে স্বল্প সময়ে সমাধান করা যায় এক থেকে ষোলো পর্যন্ত বিজোর সংখ্যাগুলির মধ্যে শেষ বিজোর সংখ্যা কোনটি নিশ্চয়ই ষোলোর পূর্ববর্তী সংখ্যা অর্থাৎ পনেরো তাহলে পনেরোকে তিন দিয়ে ভাগ করুন এলো পাঁচ এবার পাঁচকে পনেরো এর পরবর্তী বিজোর সংখ্যা অর্থাৎ সতেরো দিয়ে গুণ করলেই উত্তর আসবে পাঁচ সতেরো পঁচাশি পঁচাশি দেখুন অপশন এতে আছে অর্থাৎ সঠিক উত্তর অপশন এ অর্থাৎ এক থেকে ষোলো পর্যন্ত বিজোর সংখ্যাগুলির বর্গের গড়ই হবে পঁচাশি নিয়মটি আপাতত দাঁড়ালো তাহলে শেষ বিজোর সংখ্যাকে তিন দিয়ে ভাগ করে ভাগ ফলকে পরবর্তী বিজোর সংখ্যা দ্বারা গুণ করা নিয়মটি কিভাবে আসে তা বিস্তারিত জানার আগে আসুন আরও দু একটি এই ধরনের অঙ্কে আসা যাক তাহলে বোঝা যাবে এই নিয়মটি সব অঙ্কের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কি না এক থেকে কুড়ি পর্যন্ত বিজোর সংখ্যাগুলির বর্গের গড় কত অপশন এ একশো তিরিশ বি একশো একত্রিশ সি একশো বত্রিশ ডি একশো তেত্রিশ পূর্বের নিয়ম ফলো করতে গেলে প্রথমেই দেখতে হবে এক থেকে কুড়ি পর্যন্ত শেষ বিজোর সংখ্যা কত কুড়িয়ের পূর্বের বিজোর সংখ্যা হবে শেষ বিজোর সংখ্যা অর্থাৎ উনিশ নিয়মটি হল শেষ বিজোর সংখ্যাকে প্রথমে তিন দিয়ে ভাগ করতে হবে এক্ষেত্রে দেখুন উনিশ তিন দ্বারা বিভাজ্য নয় তাই ভাগ করার দরকার নেই এবার দেখুন পরবর্তী বিজোর সংখ্যা কত উনিশের পরবর্তী বিজোর সংখ্যা একুশ একুশ কিন্তু তিন দ্বারা বিভাজ্য তাই একে তিন দ্বারা ভাগ করুন একুশকে তিন দিয়ে ভাগ করলে এলো সাত এই সাতকে এবার শেষ বিজোর সংখ্যা অর্থাৎ উনিশ দ্বারা গুণ করলেই উত্তর আসবে সাত উনিশে একশো তেত্রিশ অর্থাৎ এক থেকে কুড়ি পর্যন্ত বিজোর সংখ্যাগুলির বর্গের গড় হল একশো তেত্রিশ সঠিক উত্তর অপশন ডি তাহলে নিয়মটি পূর্বের মতো আর থাকলো না অর্থাৎ শেষ বিজোর সংখ্যা তিন দ্বারা বিভাজ্য না হলে পরবর্তী বিজোর সংখ্যাকে তিন দ্বারা ভাগ করে তাকে শেষ বিজোর সংখ্যা দ্বারা গুণ করলেই উত্তর আসবে এই নিয়ম কি অন্য অঙ্কে প্রযোজ্য আসুন দেখে নেওয়া যাক এক থেকে বারো পর্যন্ত বিজোর সংখ্যাগুলির বর্গের গড় হবে অপশন এ সাতচল্লিশ বি সাতচল্লিশ দশমিক ছয় সাত সি আটচল্লিশ ডি আটচল্লিশ দশমিক তিন তিন পূর্বের নিয়মে সমাধান করতে গেলে প্রথমে শেষ বিজোর সংখ্যা বের করতে হবে এক থেকে বারো পর্যন্ত শেষ বিজোর সংখ্যা হলো এগারো প্রথম নিয়মে বলা হলো শেষ বিজোর সংখ্যাকে তিন দ্বারা ভাগ করতে হবে কিন্তু এগারো তিন দ্বারা বিভাজ্য নয় তাহলে পরবর্তী বিজোর সংখ্যা বের করুন এগারো এর পরবর্তী বিজোর সংখ্যা তেরো শেষ বিজোর সংখ্যা তিন দ্বারা বিভাজ্য না হলে পূর্বের নিয়মে বলা হলো পরবর্তী বিজোর সংখ্যাকে তিন দ্বারা ভাগ করতে হবে কিন্তু পরবর্তী বিজোর সংখ্যা তেরো তিন দ্বারা বিভাজ্য নয় 
এরকম ক্ষেত্রে এগারো এবং তেরোকে গুণ করে গুণফলকে তিন দ্বারা ভাগ করলেই উত্তর আসবে অর্থাৎ শেষ বীজ সংখ্যা ইন্টু পরবর্তী বীজ সংখ্যা ভাগ থ্রি এগারোকে তেরো দ্বারা গুণ করার একটি অসাধারণ কৌশল আছে গুণ করার অসাধারণ কিছু কৌশল নিয়ে টিউটোরিয়াল প্রস্তুত করে আপলোড করা আছে প্রয়োজনে উপর লিঙ্ক ক্লিক করে দেখে নিতে পারেন খেয়াল করুন এগারো তেরো পরপর দুটি বিজোট সংখ্যা এদের গুণফল বের করতে দেখুন এদের মধ্যবর্তী সংখ্যাটিকে এগারো এবং তেরোর মধ্যবর্তী সংখ্যা হচ্ছে বারো বারো এর বর্গ করুন বারো বারো একশো চুয়াল্লিশ এর থেকে এক বাদ দিলেই এগারো ইন্টু তেরো এর গুণফল চলে আসবে অর্থাৎ এগারো ইন্টু তেরো সমান হচ্ছে একশো চুয়াল্লিশ মাইনাস এক সমান একশো তেতাল্লিশ এই টিপসটি ব্যবহার করে অতি দ্রুত এই ধরের গুণ করতে পারেন অর্থাৎ পরপর দুটি বিজোট সংখ্যার গুণফল হবে মধ্যবর্তী সংখ্যাটির বর্গ থেকে এক কম এই নিয়মটি শুধুমাত্র বীজ সংখ্যা নয় পরপর দুটি জোর সংখ্যার ক্ষেত্র প্রযোজ্য তাহলে এগারো ইন্টু তেরো সমান এলো একশো তেতাল্লিশ একে তিন দ্বারা ভাগ করলে উত্তর আসবে একশো তেতাল্লিশকে তিন দ্বারা ভাগ করলে আসে সাতচল্লিশ দশমিক ছয় 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 ডট 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 অর্থাৎ এরকমটি চলতেই থাকে দুই দশমিক পর্যন্ত আসন্ন মান নিলে এর মান হবে সাতচল্লিশ দশমিক ছয় সাত সঠিক উত্তর অপশন বি এবার তাহলে নিয়মটি দাঁড়ালো শেষ বিজোর সংখ্যা ইন্টু পরবর্তী বিজোর সংখ্যা ভাগ থ্রি এটি মূল নিয়ম তবে শেষ বীজ সংখ্যা বা পরবর্তী বীজ সংখ্যা তিন দ্বারা বিভাজ্য হলে প্রথমে তিন দিয়ে ভাগ করে প্রথম দুটি অঙ্কের মতো করবেন তাহলে আর গুণ করতে হবে না মুখে মুখে উত্তর চলে আসবে আর তিন দ্বারা যদি বিভাজ্য কোনোটি না হয় তখন দুটিকে গুণ করে গুণফলকে তিন দ্বারা ভাগ করবেন এই অঙ্কের ক্ষেত্রে যেমনটি করা হলো যাই হোক এবার আসুন মৌলিক ধারণায় অর্থাৎ কেন এভাবে সমাধান বা গড় পাওয়া গেল আসুন বিস্তারিত জেনে নেব চলে আসুন প্রথম অঙ্কে এক থেকে ষোলো পর্যন্ত বিজোর সংখ্যাগুলির বর্গের গড় কত অপশনে পঁচাশি বি পঁচাত্তর সি আশি ডি সাতাশি মূল নিয়মে অঙ্কটি প্রথমে করা যাক মূল নিয়মটি হল শেষ বিজোর সংখ্যা ইন্টু পরবর্তী বিজোর সংখ্যা ভাগ তিন এক থেকে ষোলো পর্যন্ত শেষ বীজ সংখ্যা পনেরো পরবর্তী বীজ সংখ্যা সতেরো তাহলে নিয়মটি প্রয়োগ করুন অর্থাৎ পনেরো ইন্টু সতেরো ভাগ তিন বা পনেরো ইন্টু সতেরো বাই থ্রি তিন পাঁচে পনেরো পাঁচ সতেরো পঁচাশি সঠিক উত্তর অপশন এ এবার আসব মৌলিক ধারণায় অর্থাৎ এক থেকে ষোলো পর্যন্ত বীজ প্রতিটি সংখ্যার বর্গের যোগফলকে আর দিয়ে ভাগ করলে কেন এই উত্তরের সঙ্গে অভিন্ন হয় এখানে আট হলো এক থেকে ষোলো পর্যন্ত মোট বীজ সংখ্যা এটি বোঝার ক্ষেত্রে আরও কম সংখ্যা নেন এক থেকে চার পর্যন্ত বীজ সংখ্যা মোট কটি এক তিন দুটি তাহলে সংখ্যা দুটির বর্গের গড় হবে একের স্কোয়ার যোগ তিনের স্কোয়ার ভাগ দুই যেহেতু দুটি সংখ্যা একের বর্গ এক যোগ তিনের বর্গ নয় এক যোগ নয় সমান হলো দশ দশকে এবার দুই দিয়ে ভাগ করলে আসে পাঁচ অর্থাৎ গড় এলো পাঁচ এবার দেখতে হবে শেষ বিজোর সংখ্যা তিন থেকে এই পাঁচ কিভাবে পাওয়া যেতে পারে তিনের পরবর্তী বিজোর সংখ্যা হলো পাঁচ এদের গুণ করলে হয় তিন পাঁচে পনেরো অর্থাৎ শেষ বিজ সংখ্যা ইন্টু পরবর্তী বীজ সংখ্যার গুণ ফল এলো পনেরো উত্তরে আনতে হবে পাঁচ পনেরো থেকে কিভাবে পাঁচ আনবেন পনেরোকে তিন দিয়ে ভাগ করলেই পাঁচ পাওয়া যায় তাই তিন দিয়ে ভাগ করুন অর্থাৎ শেষ বীজ সংখ্যা ও পরবর্তী বীজ সংখ্যাকে তিন দিয়ে ভাগ করলেই নির্ণয় গড় পাওয়া যায় এবার আসুন আরেকটি বেশি সংখ্যার ক্ষেত্রে অঙ্কটি প্রযোজ্য হয় কিনা দেখে প্রথম চারটি বিজোর সংখ্যা নেন এক তিন পাঁচ সাত 
এদের গড় হবে একের স্কোয়ার যোগ তিনের স্কোয়ার যোগ পাঁচের স্কোয়ার যোগ সাতের স্কোয়ার ভাগ চার অর্থাৎ এক যোগ নয় যোগ পঁচিশ যোগ উনপঞ্চাশ যোগ করলে আসে চুরাশি চার দিয়ে ভাগ করলে আসে একুশ এবার দেখুন শেষ বিজোট সংখ্যা সাত থেকে পূর্বের মতো করে একুশ আসে কি না সাতের পরবর্তী বিজোট সংখ্যা হলো নয় এদের গুণ করলে আসে তেষট্টি তেষট্টি থেকে একুশ আনতে গেলে তিন দিয়েই ভাগ করতে হবে এই কারণের জন্য যে কোনো অঙ্কের ক্ষেত্রেই এই নিয়ম প্রযোজ্য হয় অর্থাৎ শেষ বিজোট সংখ্যাকে পরবর্তী বিজোট সংখ্যা দিয়ে গুণ করে তিন দিয়ে ভাগ করলেই সংখ্যাগুলির বর্গের সাথে সমান হয় এবার আসুন প্রদত্ত অঙ্কে এক স্কোয়ার যোগ তিন স্কোয়ার যোগ ডট 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 পনেরো স্কোয়ার এর মান আসে ছশো আশি গড় করলে আট দিয়ে ভাগ করতে হবে আট দিয়ে ভাগ করলে আসে পঁচাশি এই পঁচাশি শেষ বিজোট সংখ্যা পনেরো থেকে কিভাবে পাওয়া যায় সেটা আরেকবার দেখে নেন পনেরোর পরবর্তী সংখ্যা অর্থাৎ পরবর্তী বিজোট সংখ্যা সতেরো গুণ করলে হয় পনেরো ইন্টু সতেরো সমান দুশো পঞ্চান্ন দেখুন দুশো পঞ্চান্নকে তিন দিয়ে ভাগ করলেই পঁচাশি আসে এবার তাহলে আশা করি পরিষ্কার হলো কেন বীজ সংখ্যাগুলির বর্গের গড় এভাবে আসে প্রথম ষোলোটি বীজ সংখ্যার বর্গের গড় কত অপশন এ তিনশো উনচল্লিশ বি তিনশো একচল্লিশ সি তিনশো তেতাল্লিশ ডি তিনশো পঁয়তাল্লিশ বিজোট সংখ্যার বর্গের গড় বের করতে গেলে আমরা দেখলাম একটি তথ্যই কাজে লাগে শেষ বিজোট সংখ্যা তাহলে প্রথম ষোলোটি বিজোট সংখ্যার শেষ অর্থাৎ ষোলোতম বিজোট সংখ্যা কোনটি এটা জানতে হবে যদি গুণে বের করতে চান একটু সময় লাগবে আসুন প্রথমে গুণেই বের করা যাক তাহলে প্রথম ষোলোটি বিজোট সংখ্যা পরপর লিখে ফেলুন এক তিন পাঁচ সাত নয় এগারো তেরো পনেরো সতেরো উনিশ উনিশ দেখুন দশম বিজয় সংখ্যা হলো একুশ তেইশ পঁচিশ সাতাশ উনত্রিশ একত্রিশ আর একত্রিশই হলো ষোলোতম বিজয় সংখ্যা তাহলে ষোলোতম বা শেষ বিজয় সংখ্যা হলো একত্রিশ এখন কথা হলো প্রথম একশোটি বা দুশোটি বিজয় সংখ্যা দিয়েও অঙ্ক থাকতে পারে তাই এভাবে গুণে অঙ্ক কষার সময় সাপেক্ষ তথা বোকামি তাই আসুন ট্রিক্সে আমরা জানি পরপর দুটি বীজ সংখ্যার মধ্যে একটি জোর সংখ্যা থাকে যেমন এক দুই তিন এক এবং তিন এই দুটি বীজ সংখ্যার মধ্যে একটি জোর সংখ্যা দুই আছে তাহলে এখন দেখতে হবে প্রথম ষোলোটি বীজ সংখ্যার মধ্যে কটি জোর সংখ্যা আছে নিশ্চয়ই জোর সংখ্যা একটি কম হবে অর্থাৎ পনেরোটি হবে তাহলে শেষ বীজ সংখ্যা হবে ষোলো যোগ পনেরো সমান একত্রিশ তাহলে এভাবে কিন্তু খুব অল্প সময়ের মধ্যে শেষ বীজ সংখ্যা নির্ণয় করা যায় তবে অন্যভাবেও করতে পারেন যেমন টোটাল এখানে ষোলোটি সংখ্যা দেওয়া আছে একে দুই দিয়ে গুণ করুন ষোলো দুগুণে বত্রিশ তাহলে বত্রিশ পর্যন্ত সংখ্যা নিলে শেষ বীজ সংখ্যা হবে পূর্বের সংখ্যা অর্থাৎ একত্রিশ অর্থাৎ একত্রিশই হল শেষ বীজ সংখ্যা এভাবেও সহজে করা যায় যাই হোক তাহলে প্রথম ষোলোটি বীজ সংখ্যার শেষ বীজ সংখ্যা হলো একত্রিশ এবার নিয়মের প্রয়োগ করুন নিয়মটি ছিল নির্ণয় গড় সমান শেষ বীজ সংখ্যা ইন্টু পরবর্তী বীজ সংখ্যা বাই থ্রি তাহলে শেষ বীজ সংখ্যার জায়গায় একত্রিশ এবং পরবর্তী বীজ সংখ্যার জায়গায় তেত্রিশ লিখুন কেননা একত্রিশের পরবর্তী বীজ সংখ্যা হলো তেত্রিশ তাহলে একত্রিশ ইন্টু তেত্রিশ বাই তিন তিন এগারো তেত্রিশ একত্রিশকে এগারো দিয়ে গুণ করলে হয় তিনশো একচল্লিশ সঠিক উত্তর অপশন বি অর্থাৎ প্রথম ষোলোটি বীজ সংখ্যার বর্গের গড় হল তিনশো একচল্লিশ প্রথম তেইশটি বীজ সংখ্যার বর্গের গড় কত অপশন এ সাতশো এক বি সাতশো তিন সি সাতশো পাঁচ ডি সাতশো সাত প্রথম তেইশটি বীজ সংখ্যার মধ্যে কটি জোর সংখ্যা থাকবে একটি কম থাকে অর্থাৎ বাইশটি জোর সংখ্যা থাকবে তাহলে শেষ বীজ সংখ্যা হবে তেইশ যোগ বাইশ সমান পঁয়তাল্লিশ 
পঁয়তাল্লিশ এভাবেও বের করা যায় প্রথম তেইশটি বীজের সংখ্যা বলেছে তাহলে তেইশকে দুই দিয়ে গুণ করুন তেইশ দুগুণে ছেচল্লিশ তাহলে টোটাল ছেচল্লিশটা সংখ্যা হবে তাহলে এর মধ্যে শেষ বীজের সংখ্যা হবে পঁয়তাল্লিশ এবার পরবর্তী বীজের সংখ্যা বের করতে হবে পঁয়তাল্লিশের পরবর্তী বীজের সংখ্যা হলো সাতচল্লিশ এবার নিয়মের প্রয়োগ করুন নিয়মটি ছিল শেষ বীজের সংখ্যা ইন্টু পরবর্তী বীজের সংখ্যা বাই থ্রি তাহলে শেষ বীজের সংখ্যার জায়গায় পঁয়তাল্লিশ এবং পরবর্তী বীজের সংখ্যার জায়গায় সাতচল্লিশ বসান এলো পঁয়তাল্লিশ ইন্টু সাতচল্লিশ বাই থ্রি তিন পনেরো পঁয়তাল্লিশ পনেরোকে সাতচল্লিশ দিয়ে গুণ করলে হয় সাতশো পাঁচ সঠিক উত্তর অপশন সি অর্থাৎ প্রথম তেইশটি বীজের সংখ্যার বর্গের গড় হলো সাতশো পাঁচ প্রথম দশটি বীজের সংখ্যার গড় দশ হলে বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম সংখ্যার পার্থক্য কত অপশনে কুড়ি বি ষোলো সি বাইশ ডি আঠেরো প্রথম দশটি বীজের সংখ্যার গড় দশ তাহলে দেখতে হবে প্রথম দশটি বীজের সংখ্যা নিলে শেষ বীজের সংখ্যা কি আসে আমরা জানি প্রথম দশটি বীজের সংখ্যার মধ্যে জোর সংখ্যা থাকবে নটি তাহলে শেষ বীজের সংখ্যা হবে দশ যোগ নয় অর্থাৎ উনিশ অর্থাৎ দশটি বীজের সংখ্যার শেষ বীজের সংখ্যাটি হলো উনিশ তাহলে এটি হবে বৃহত্তম আর বীজের সংখ্যা প্রথম থেকে শুরু হয়েছে অর্থাৎ সব থেকে ছোট বীজের সংখ্যা হচ্ছে এক তাহলে এদের পার্থক্য নির্ণয় করুন উনিশ মাইনাস এক সমান আঠেরো সঠিক উত্তর অপশন ডি অর্থাৎ বৃহত্তম এবং ক্ষুদ্রতম সংখ্যার পার্থক্য হচ্ছে আঠেরো এভাবে করলে খুব একটা সময় লাগে না তবে আরও দ্রুত করা যায় এভাবে করুন প্রথমে দেখুন মোট কটি সংখ্যা আছে দশটি বীজের সংখ্যা তাহলে মোট সংখ্যা হলো দশ মোট সংখ্যা থেকে এক কমান অর্থাৎ দশ মাইনাস এক সমান নয় এবার একে দুই দিয়ে গুণ করলেই উত্তর আসবে নয় দুগুণে আঠেরো অর্থাৎ বৃহত্তম এবং ক্ষুদ্রতম সংখ্যার পার্থক্য আঠেরো প্রথম একান্নটি বীজের সংখ্যা নিয়ে গড় নির্ণয় করা হলো বৃহত্তম এবং ক্ষুদ্রতম সংখ্যার পার্থক্য কত অপশনে একশো বি আটানব্বই সি একশো এক ডি নিরানব্বই প্রথম একান্নটি বীজের সংখ্যা তাহলে মোট কটি বীজের সংখ্যা আছে এখানে একান্নটি তাহলে মোট সংখ্যা একান্ন থেকে এক বাদ দিন হলো পঞ্চাশ এবার পঞ্চাশকে দুই দিয়ে গুণ করলেই উত্তর আসবে পঞ্চাশ ইন্টু দুই সমান একশো সঠিক উত্তর অপশন এ অর্থাৎ বৃহত্তম এবং ক্ষুদ্রতম সংখ্যার পার্থক্য হলো একশো তাহলে বৃহত্তম এবং ক্ষুদ্রতম সংখ্যার পার্থক্য এর নিয়ম হলো মোট সংখ্যা মাইনাস এক ইন্টু দুই এই নিয়ম কি জোট সংখ্যার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এই প্রশ্নের উত্তর পরবর্তী পর্বে দেব আজ গড়ে তৃতীয় পর্ব এখানে শেষ করছি পরবর্তী পর্ব আপনারা চাইলে তবেই তৈরি করে আপলোড করব। ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ